La Oficina Distrital de Procesos Electorales aún no realiza un pronunciamiento oficial sobre los resultados del proceso electoral provincial. Sin embargo, según el portal de la OMP, al 93.89% de actas contabilizadas, Victoria Espinosa García sería la futura autoridad de DIP, a quien le esperaría una ardua labor por ordenar la municipalidad, así como también culminar las obras paralizadas por la anterior gestión. Es por ello que hoy el regidor provincial, Alberto Hurtado Chancafe, exigió que la exalcaldesa cumpla con sus ofrecimientos de campaña. Pero tienen que tener en cuenta también temas coyunturales genéricos. La delincuencia es un tema genérico para todos. Este, la seguridad ciudadana es básico para que los chingotanos y los de la provincia del Santo podamos vivir tranquilos, en paz y seguridad. Yo creo que este es uno de los puntos en que todos los alcaldes deben confluir en un solo pensamiento para tratar de darle soluciones. Y es que a opinión de Hurtado Chancafe, Chimbote y el distrito de Nuevo Chimbote estarían imitando el mal accionar de algunas autoridades de la capital, quienes para combatir los actos delincuenciales prefieren trabajar de manera aislada y no conjuntamente con otros funcionarios. Se ve que en cada distrito cada quien maneja su propia cámara de seguridad, cada quien maneja su propio personal de terenago. Bien, es un tema que hay que cambiar. ¿Por qué no todos hacemos una sola batalla contra la delincuencia en forma común? Creo que es una tarea pendiente de las nuevas autoridades. Comentó que los trabajos que priorizó la gestión de Alberto Enríquez Namay fueron de obras que consideraban parques y jardines, una iniciativa que no habría contribuido grandes cambios a la vida de los chimbotanos. Además, expresó que el gobierno entrante debería abocarse a proyectos productivos. El turismo es una tarea pendiente que hemos venido tratando de desarrollarlo e impulsarlo. Este, el muelle turístico, revalorar la Isla Blanca, este, el Cerro de la Juventud, este, mejorar la circulación vial en las líneas eje de desarrollo de Chimbote, Camino Real, Pardo que todavía no es entregado, la costanera que necesitamos, la vía de circunvalación que va a hacer que Chimbote crezca hacia el este de la ciudad. Creo que esos son los temas fundamentales que el alcalde, la alcaldesa o el alcalde provincial tiene que poner énfasis. 